Hi learners, I plus training solution de pudhiyoru video ilekki nengal kevarkum swagatam. Kerala set exam in general paper, paper 1 in the first unit in the way general studies. We have to do this basic title of the general studies in the unit. So, the first module is the basic science. Aana. Basic science is physics, chemistry, biology, max, stati, and any other topic. We have to do this in physics. We have to do this in the tenth area of physics. We have to do this in the tenth area of physics. We have to do this in the tenth area of physics. We have to do this in the tenth area of physics. Uh, physics, chemistry, biology, max, le, problems, we have to do this. But physics, inna, chemistry, inna, biology, we have to do this. 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 We to do this. We so, in the class, we have a question paper. 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 We have a question in the class, we will talk about the first time in the What phenomenon of light explains the reason for the red color of the setting sun? As the same time, the sun is a color. The sun is a color. The sun is a color. The The Polarization of light. Now, the options are going to be to the options. Now, the options are the options. the we have just ordered the physics test. We have to order the 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 test. We have to order Okay, we will Electrical energy can be transformed into different forms of energy. We will see electrical energy. We will see different forms of energy. We will see the electrical bulb. Electrical energy convert into light energy. Induction cooker, electric energy, heat energy. Storage battery while charged. We have a battery charge in mobile island, lap, and electrical device. We have a energy change in electrical energy change to chemical energy. Then we have a little bit of a electrical energy change to mechanical energy. Electrical over, electrical on electrical energy change to heat energy. Fan, electrical energy change to mechanical energy. Energy. We will talk about the same thing. 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 We will talk about the same I can do the candle of the symbol and then I am current and do the candle equation on Q by T Q for charge on T in the note in the time in the current and do the charge by time Q by T in the equation on the book. You carry out the power and do the candle on a power and do the candle equation on energy consumed divided by time taken. 
അതുപോലെ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചെങ്കിലോ പവർ ഇൻ ടു ടൈം അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത ആദ്യ ചോദ്യം തന്നെ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷന്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ ആ ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫിസിക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിലെ കാൽക്കുലേഷൻസ് പല രീതിയിൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനും പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരാവുന്നതാണ് ഇനി പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡബ്ല്യു ബൈ ടി വർക്ക് ഡൺ ബൈ ടൈം ടേക്കൺ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമുക്ക് ഒരു മാർക്കിന് ഇങ്ങനെയും ചോദ്യങ്ങൾ വരാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതിന്റെ സിമ്പിളും യൂണിറ്റും അത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസും ഒക്കെ അപ്പൊ മെഷറബിൾ ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റിയും അത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് എന്താണ് മെഷർമെന്റ് ഡിവൈസ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട കുറച്ച് സിമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാതൊന്നും വായിച്ചു പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് പലതും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഓർമ്മ ഒന്ന് പ്രഷപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാവരും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നോട്ടായിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സിമ്പിള് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് സിമ്പിള് മെഷർ മെഷർ ഡിവൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കറണ്ട് കറണ്ടിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ഏതാണ് ഐ ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് ആംബിയർ എന്നുള്ളത് എ എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജിന്റെ സിമ്പിൾ യു ആണ് വോൾട്ട് ബി ഒ എൽ ടി വോൾട്ട് ആയിട്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പറയാം അതിന്റെ സിമ്പിൾ വി ആണ് പവർ പി അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വാട്ട് ആണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഡബ്ല്യു ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്ത് തന്നെ അത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും ഇൻഡൻസൻസും ഫ്രീക്വൻസും പീരീഡും ചാർജും എല്ലാം തന്നെ കാണുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും തന്നെ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെയും തന്നെ സിമ്പിളും യൂണിറ്റും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം അപ്പൊ എല്ലാതും എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ചോദ്യം വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതുമാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും അതിന്റെ സിമ്പിൾസും യൂണിറ്റും എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയുക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളാണ് അത്തരത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും നാം നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ പെട്ടെന്ന് പറയാവുന്ന ഉത്തരം ഏതാണ് അയൺ ബോക്സ് ആണ് അല്ലെ ഇത്തിരി പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അയൺ ബോക്സ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ എന്ത് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പൊ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് മെയ്ഡ് ഓഫ് നിക്രോം നിക്രോം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നിക്രോം ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അലോയാണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കൽ ക്രോമിയത്തിന്റെയും അയേണിന്റെയും ഇരുമ്പിന്റെയും ഒരു അലോയാണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലെ ഏതൊക്കെ സമയത്തങ്ങളുടെ
electrical power the amount of energy consumed by an electrical appliance in unit time is power namukku ellavarkku arayana karyana nammal oru vattam idu parnadana pakshe idu athre important aayidukonda parikshik itarathilulla chodyangal vannadukondu nammal onnum kodi repeat cheyana power is calculated using p p is equal to w by t appo namukku nokkan w ennu parayana endinaana denote cheyyanathu work aanu t for time aanu appo adu upayogichittana nammal endu calculate cheyyana power calculate cheyyanathu നിത്യജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പൊ ഫാൻ ആയാലും മോട്ടോർ ആയാലും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇവയെല്ലാം തുറന്നു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവയുടെ ഉള്ളിൽ ധാരാളം കമ്പിച്ചുരുളുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം കമ്പിച്ചുരുളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവയുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്ട് കാന്തിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പിച്ചുരുളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊരു കറന്റ് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പോർഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ തീയർ തന്നിട്ട് ഈ തീയറിയുടെ എക്സ്പോണന്റ് ആരാണ് ആരാണ് ഈ തീയർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തെടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തെ ഓർമ്മക്കുറവിന്റെ പേരിൽ നമുക്കൊരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് പേരാണ് ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഓസ്റ്റഡ് ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഓസ്റ്റഡും അനദർ വൺ ഈസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൈക്കിൾ ഫാരഡെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പേരെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഓസ്റ്റഡ് അപ്പൊ വിദേശ നാമമാണ് ഈസ്റ്റഡ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഉച്ചാരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവുണ്ട് എങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഓസ്റ്റഡ് വാസ് ദി ഫേമസ് സയന്റിസ്റ്റ് ഹു കണ്ടക്ടഡ് മെനി എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ആസ് എ മാർക്ക് ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ടു ഹിം ദി സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹാസ് ബിൻ നെയ്ഡ് ആസ് ഓസ്റ്റഡ് അപ്പൊ ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഓസ്റ്റഡ് വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടി വി ആയാലും റേഡിയോ ആയാലും ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് ആയാലും അതിന്റെ എല്ലാം ടെക്നോളജിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ആരാണ് ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഓസ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അർത്ഥമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഡിവൈസുകൾ എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് ഇദ്ദേഹം കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ തീവ്രതയുടെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റിനെ എന്ത് പേര് നൽകി ഇദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് നൽകിയത് ഓസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള പേര് നൽകിയത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഇദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം നമ്മൾ എന്ത് പേര് നൽകി ഓസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള പേര് നൽകി അനദർ വൺ ഈസ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ആരെയാണ് നോക്കുന്നത് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ആണ് നോക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ആണ് ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റണം എന്താണ് ഉത്തരം മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീയറി എന്തായിരുന്നു ഹി ഷോ ദാറ്റ് എ കറന്റ് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ക്യാപ്റ്റൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ മൂവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ എന്താ പറയുക സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കറന്റ് വഹിക്കുന്ന കണ്ടക്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു എന്താ പറയുക പരീക്ഷണ പരമ്പരകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ആയ റിസൾട്ട് ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ടഡ് ബൈ ഹിം ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ഹി കുഡ് ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന
only in one direction continuously is direct current. So, to see it or a direction in the path of 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 the Current that changes uh, direction at regular intervals of time is alternating current. Or regular intervals of time is the directions that we the direction. AC alternating current is the direction that we the direction that अर्थात् so, high in the the transformer in the transformer end with the step up transformer, step down transformer. Transformer end with the step up transformer, step down transformer. But step up, up in the chanda, we are to gain increase again. Up AC voltage, we are to one sadikuna in an upgrade. Sadikuna with the little transformer in the will can step up transformer in the Alternating current in the voltage, we are to know the step up transformer. Step down, down, down in the chandana, tall to decrease. We are in the AC voltage, tall to know the little transformer and I'm kind of like I'm step down transformer in the Namaka, will be on the dana. In a mutual induction day, I distant the brother picking up a garana man a transformer. But transformer in a working principle and dana. Mutual induction and electromagnetic induction. Now, so, what is electromagnetic induction? Mutual induction is the same as 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 this shade of Martimum Dagumbol, and then it should be made either current carrying conductor and should be made down or magnetic flux in Dagum and number of particular. A path in their magnetic flux in end and some of you know Martim Undagum. Either the mother might have added to the nail and damata combiturulum end and down under or electromagnetic force EM of phone Dagum. Paper the person on in the mutual induction in the Mutual induction at his son, a pretty proverbic in the Ubaranaman in the transformer in the Parina. Number of voltage lay with Yasamarita, then sorry, power lay, electrical power lay with Yasamarita than a alternating current in the voltage. We are Tana Tatana so high in the Ubaranaman in the transformer in the Parina. In a watt hour meter, at the Namakuna watt hour meter. Uh, the commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. Upper so, electrical energy is commercial unit and then kilowatt hour and then notice the way you get the little unit of an amateur chodich and the tinted. Upon the chodic yawn of the anamka, energy in kilowatt hour. So, number of no, iteratilla choding a la, iteratilla formula, subyochu and la mathematical problems namka, varaun of the ana. The energy in kilowatt hour calculate yam banala the equation and then. Power in watt into multiplied by in time in hour divided by thousand. Power in watt into time in hour divided by thousand. Chedal nam kendo gitum energy in kilowatt hour nam to calculate chedal na ite sabi. Electricity. Vyavasaiga ma ite by the electricity bio can uh be the makuna vivi the sum with hanga patita namkarya upamukala set exam in the chodi paper the chodi man to la the wonder than emangala number of suji pitch of in the matram about paramaragata my the number pala varigali rode by the will party picking on the combustion varium, nuclear fission varium, other bullet than a well at the team part in day following in a distana markium ella by the will party pick a pedant up at the by the will party pickna with the power plants. Namalona, Parija Padanda, Adilanda, Conventional Cycle, Thermo Electric Power Plants in the Paranda, Paramaraga, the Mai Digal Bukit Tula, the Abu Vaidida, Milangala, Coal, Coal Nachenda, Kalkari, Natural Gas, Diesel Oil, and they were burnt chain of the Vari, Uruvali, Tangila Bella, Tilakido. 
വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും നീരാവി സ്റ്റീം വരും അല്ലെ ഈ സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ പറക്കുകയും അതുവഴി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കൺവെൻഷണൽ സൈക്കിൾ തെർമോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇപ്പൊ സെറ്റ് എക്സാമിലായാലും മറ്റ് കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ആയാലും നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സിനെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സിലെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സിൽ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ത് ഫ്യൂവൽ ആണ് എന്ത് യുറേനിയം അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവലുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യുറേനിയം അതുപോലെ തന്നെ തോറിയവും ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണം യുറേനിയം യുറേനിയം ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് സൂചിപ്പിച്ച് പോകാം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കുന്നത് വലിയൊരു ആറ്റത്തിനെ ഒരു ന്യൂട്രോ എന്താ പറയാ അതിന്റെ ന്യൂട്രോണിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വിഘടിപ്പിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തില് വലിയൊരു ആറ്റം വിഘടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്ന ടൈമില് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ധാരാളം ഹീറ്റ് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹൈ പ്രഷറിലും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഉള്ള സ്റ്റീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സിലെ നടക്കുന്നത് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നില് നിലവിൽ വന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താരാപൂർ ആണവ നിലയം താരാപൂർ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താരാപൂർ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ നറോറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് കൈക മറ്റൊരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് കൈക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകയിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ച് ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയ ആണവ നിലയമാണ് കൈക അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തും കോമൺ ജനറൽ നോളജ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ കൈക കൈക എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകത്തിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ച് ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയ ആണവ നിലയമാണ് ഏത് കൈക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് ഏതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആണവ നില ഏതാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കൂടംകുളം ആണവ നിലയം റഷ്യയുമായി സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പദ്ധതിയാണ് കൂടംകുളം ആവണ നിലയത്തിലെ നടക്കുന്നത് ഇനി തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള മറ്റൊരു പവർ പ്ലാന്റ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് കൽപ്പാക്കം പിന്നെ റാവത് ഭട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനിലും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പവർ പ്ലാന്റ്സ് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് പോയി എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ കൺവെൻഷണൽ സൈക്കിൾ തെർമോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ പ്ലാന്റ്സും ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കിയത് ഇനിയും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം
അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള ഭൂമിയുടെ ഉൾക്കാമ്പിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിലെ ഭൂഗർഭജലം എന്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് സ്വീകരിച്ച് ചൂടിനെ ഹീറ്റിനെ സ്വീകരിച്ച് നീരാവിയായിട്ട് മാറും പാറകൾക്കിടയിൽ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാറകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഈ സ്റ്റീമിനെ പാറകൾ തുളച്ച് പൈപ്പുകൾ വഴി കടത്തി വിട്ടിട്ട് എന്ത് ടർബൈൻ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ജിയോ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസിൽ സാധാരണയായിട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ജിയോ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് ബയോമാസ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ബയോമാസ് എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിറക് ചാണക വറളി എന്നിവ പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂവൽസ് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ജന്തുജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതിനായതിനാൽ ഇവയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അഥവാ ബയോമാസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത്തരം ബയോമാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവ ജ്വലിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവ കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ധനമായിട്ട് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ബയോമാസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ മൂലമറ്റതും കുറ്റിയാടിയിലും പല്ലിവാസലിലും ഒക്കെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് വഴിയാണ് നമുക്കറിയാം ഉയരത്തിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ജലം പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് വഴി താഴേക്ക് ഒഴുക്കി ടർബൻ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പ്രക്രിയയാണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻസിൽ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് പള്ളിവാസലെ മൂലമറ്റം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പവർ സ്റ്റേഷൻസ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എനർജിയുടെ മാറ്റം നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വെള്ളം നല്ല ഫോഴ്സിലുള്ള വെള്ളം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് കെട്ടി നിർത്തുകയാണ് അല്ലെ ആ വെള്ളമാണ് പിന്നീട് പൈപ്പ് വഴി ഒഴുക്കി നല്ല ഫോഴ്സിൽ ഒഴിച്ച് താഴെ താഴത്തേക്ക് വിടുന്നത് അത് പിന്നെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അതാണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വിൻ ഫാംസ് ആണ് വിൻ ഫാംസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് വിൻ ഫാംസ് നമ്മൾ വലിയ വലിയ നമ്മൾ കാറ്റാടി പാടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് ടർബൈൻ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് വിൻ ഫാംസിൽ സാധാരണയായിട്ട് നടക്കുന്നത് അടുത്തത് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് എന്താണ് സൗരോർജത്തിൽ നിന്ന് സോളാർ എനർജിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ സോളാർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ വലിയ സോളാർ പവർ ഫാംസ് എന്നാണ് പറയുക അത്തരത്തിലും വലിയ രീതിയിൽ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പൊ ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്പേർഷൻ സ്കാറ്ററിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ ടേമുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ടെൻത്ത് ലെവൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടെൻത്ത് ടെസ്റ്റിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും പതിനേഴിലും എല്ലാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഓരോ കൊല്ലം ഇടവിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പോർഷൻ നമ്മുടെ സെക്ഷനിലെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനം നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ലൈറ്റ് ഫോളിംഗ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കംസ് ബാക്ക് ദി സെയിം മീഡിയ വസ്തുക്കളുടെ ഉപരിതലങ്ങളിൽ തട്ടി പ്രകാശരശ്മികൾ അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരുന്നതാണ് പ്രകാശ പ്രതിപതനം എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിറർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ ഇതിനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഇമേജ് കാണാം ഒരു കിളി കൊക്കാണത് അത് വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേ വെള്ളത്തിൽ അതിന്റെ ക്ലിയർ ഇമേജ് പതിയുന്നത് എന്തുമൂലമാണ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണത് കോൺ കേവ് മിറർ കോൺ കേവ് ദർപ്പണം റിയൽ ഇമേജസ് ആൻഡ് വിർച്വൽ ഇമേജസ് ആർ ഫോംഡ് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബങ്ങളും മിഥ്യാ പ്രതിബിംബങ്ങളും കോൺ കേവ് മിറർ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് റിയൽ ഇമേജസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി മിറർ ആൻഡ് വിർച്വൽ ഇമേജസ് ആർ ഫോംഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി മിറർ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബങ്ങൾ നമ്മുടെ മിററിന്റെ ദർപ്പണത്തിന്റെ മുന്നിലായിട്ടും വിർച്വൽ ഇമേജസ് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ദർപ്പണത്തിന്റെ പിറകിലായിട്ടുമാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇനി ഇത് കോൺകേവ് മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ടോർച്ച് ലൈറ്റിലും ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹെഡ് ലൈറ്റിലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺ കേവ് മിറർ ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് കോൺ വെക്സ് മിറർ ആണ് ഓൺലി വിർച്വൽ ഇമേജസ് ആർ ഫോംഡ് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം മാത്രമേ കോൺവെക്സ് മിറർ രൂപീകരിക്കുകയുള്ളൂ ഇമേജസ് ആർ ഓൾവേസ് ഫോംഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി മിറർ ദർപ്പണത്തിന് മിററിന്റെ പിറകിൽ മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഇമേജസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രതിബിംബം ഫോം ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസസിലും ടെലിസ്കോപ്പുകളിലുമാണ് കോൺവെക്സ് മിറർ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്കിതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഈ മിറർ ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആവർദ്ധനം എന്ന് മലയാളത്തിലെ പറയാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ടു ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരവും വസ്തുവിന്റെ ഉയരവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അനുപാതമാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് എം ഇസ് ഇക്കൽ ടു എച്ച് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഒ എച്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ആണ് എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ആണ് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് പ്രകാശത്തിന്റെ അഭവർത്തനം റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഫിസിക്സ് ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡേഴ്സ് ഒബ്ലിക്കലി ഫ്രം വൺ ട്രാൻസ്പാരന്റ് മീഡിയം ടു അനദർ ഇറ്റ്സ് പാത്ത് അണ്ടർ ഗോ എ ഡീവിയേഷൻ അറ്റ് ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി സെപ്പറേഷൻ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഒരു സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശ സാന്ദ്രതയിൽ വ്യത്യാസമുള്ള മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം ചെരിഞ്ഞു പതിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ വിഭജന തലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേഷൻ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെന്തുണ്ടാകുന്നു അതിന്റെ പാതയ്ക്ക് ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബിലൂടെയുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും കാണിച്ചു തരാറ് അതേ ഇമേജ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എന്ത് കടക്കുന്നു ഒരു ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് റേ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സർഫസിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്ലാസിന്റെ ആ രണ്ട് എയറിന്റെയും ഗ്ലാസിന്റെയും നടുക്കുന്ന ആ സർഫസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പാതയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നു ആ സെപ്പറേഷൻ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ക്യാമറ ഐസ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ബൈനോക്കുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് ഗ്ലാസ് എന്നിവയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ടിൻഡൽ ഇഫക്ട് താഴെ കാണുന്ന ആ ഇമേജ് നോക്കൂ അതിൽ പ്രകാശകിരണങ്ങളുടെ പാത നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ആ പ്രകാശം വരുന്ന ആ ലൈറ്റ് റേസ് വരുന്ന ആ ഒരു പാത നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ടിൻഡൽ ഇഫക്ട് മൂലമാണ് ഇത്തരത്തില് നമുക്ക് ആ പ്രകാശകിരണങ്ങളുടെ പാത കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒരു കൊളോയിഡിലായിട്ടുള്ള 
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രിസ്റ്റായ ജോൺ ടിൻചാലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആധികാരികമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ടിൻ്റെ ലിഫ്രക്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിഷൻ ആൻഡ് വേൾഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് വിഷൻ കാഴ്ച എന്നുള്ള മാർഗം നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ റെറ്റിന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിലെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ദി ഇമേജ് ഫോമഡ് ഓൺ ദി റെറ്റിന ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ബട്ട് യുവർ ബ്രെയിൻ ഇന്റർപ്രറ്റ്സ് ദി ഇമേജ് ഇസ് ബീങ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ വീക്ഷണ സ്ഥിരത എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതൊരു കാഴ്ചയിൽ ഏതൊരു ദൃശ്യാനുഭവവും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ റെറ്റിനയിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് തങ്ങി നിൽക്കും ഈ പ്രതിഭാസമാണ് എന്ത് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ വീക്ഷണ സ്ഥിരത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡിനകത്ത് ഒന്നിലധികം ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവയുടെ എല്ലാം പരിമിതമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യാനുഭവവും നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ഉണ്ടാകും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ ഉള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് പ്രതിഭാസമാണ് എന്നാവും ചോദിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ന്യൂട്ടൺ കളർ ഡിസ് ഡിസ് അപ്പിയർ വൈറ്റ് വെൻ ഇസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അല്ലെ ഒരു കാർബോഡിസട്ട വട്ടത്തിൽ വെക്കും അതിന് നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള കളർ അടിക്കും അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മിനി മോട്ടർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് സ്പീഡിൽ കറക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ കളറുകളും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു വെള്ള കളർ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകും അപ്പൊ ഈ ന്യൂട്ടന്റെ വർണ്ണപ്പൂമ്പര വേഗത്തിൽ കറക്കുമ്പോൾ വെള്ള നിറത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ വീക്ഷണ സ്ഥിരത പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ മൂലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ടോർച്ച് റൊട്ടേറ്റഡ് റാപ്പിഡ്ലി അപ്പിയേഴ്സ് ഇലുമിനേറ്റഡ് സർക്കിള് നമ്മളൊരു ടോർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീപ്പന്താ നമ്മൾ സാധാരണ വിഷുവിനൊക്കെ സമ്പത്തിനെയും ഭൂതിനെയും കത്തിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ വേഗം ചുറ്റുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സർക്കിൾ രൂപപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അതും എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വീക്ഷണ സ്ഥിരതയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് റെയിൻ ഡോപ്സ് അപ്പിയർ ലൈക്ക് ഗ്ലാസ് റോഡ് മടത്തുള്ളികൾ ഗ്ലാസ് തണ്ട് പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഇനി ഫാൻ അപ്പിയേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ഫാക്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ അതൊരു ഡിസ്കിന്റെ പോലെ ഫാൻ വേഗത്തിൽ കളറുമ്പോൾ ഫാനിന്റെ ലീഫ്സ് ഇതളുകൾ ഡിസ്ക് പോലെ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നതായിട്ട് സാധിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇമേജ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ വെറ്റയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫാൻ വേഗത്തിൽ കറുക്കുമ്പോൾ ഫാനിന്റെ ലീഫ്സ് ഇതളുകൾ ഡിസ്ക് പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിസ്പേർഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശ പ്രകീർണനം എന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം ഡിസ്പേർഷൻ ഇസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ കളേഴ്സ് സമന്വിതമായിട്ടുള്ള പ്രകാശം കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ഘടക വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് പ്രകാശ പ്രകീർണനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസ്തം മനസ്സിലാലോചിക്കും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പൊ കാണാം ആ പ്രസ്തത്തിലൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് അണ്ടർ ഗ്രോസ് റിഫ്രാക്ഷൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡേഴ്സ് ദി പ്രസ്തം ഒബ്ലിക്ലി ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്രസ്തം ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദി ഡീവിയേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി വേവ് ലെൻസ് therefore waves undergo deviation at a different angles and get separated this is the reason for dispersion ഒരു പ്രസ്തത്തില് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മി എങ്ങനെയാണ് പ്രവേശിക്കുക ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രവേശിക്ക
സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കളേഴ്സിന് എന്തോ പറഞ്ഞ പ്രകാശം പല ഘടകങ്ങളായിട്ട് പല ഘടക വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് ആ വേർതിരിയുന്ന ആ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെയിൻബോ ഭൂമിയിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണ് മഴവില്ല എന്നുള്ളത് സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലകണികകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഡിസ്പേഴ്ഷൻ പ്രതീർണനം കാരണമാണ് മഴവില്ല ഉണ്ടാകുന്നത് മഴവില്ലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻ ദി മോർണിംഗ് റെയിൻബോ സീൻ ഇൻ വെസ്റ്റ് രാവിലെ മഴവില്ല് പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിലാണ് കാണുന്നത് വൈകുന്നേരമാണെങ്കിലോ ഈസ്റ്റ് കിഴക്ക് ദിക്കിലാണ് മഴവില്ല് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കളർ സീൻ ഇൻ ദി അപ്പർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി റെയിൻബോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് മഴവില്ലിന്റെ പുറമക്കിൽ കാണുന്ന നിറമേതാണ് ചുവപ്പാണ് ഇനി കളർ സീൻ ഇൻ ദി ലോവർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി റെയിൻബോ ലോവർ എഡ്ജിൽ കാണുന്ന നിറമേതാണ് വയലറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വെൻ സീൻ ഫ്രം എ നെയറോ പ്ലെയിൻ റെയിൻബോ സീൻ ഇൻ സർക്കിള് എന്താണ് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മഴവില്ല ഏതാകൃതിയിലാണ് കാണുന്നത് വൃത്താകൃതിയിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ റെയിൻബോനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങളും നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണിത് അപ്പൊ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കളേഴ്സിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്കെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആകെ കൂടി കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മാർക്ക് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ഫിസിക്സ് എന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് ടെൻത്ത് ബേസിലായതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൻഡ് റെഡ് കളേർഡ് ലൈറ്റ്സ് ആർ റെഫേർഡ് ടു ആസ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നീല പച്ച ചുവപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് നിറങ്ങൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് മനുഷ്യ നേത്രം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന നിറങ്ങൾ ഓരോന്നും തന്നെ ഈ മൂന്ന് നിറങ്ങളുടെ പല രീതിയിലുള്ള കൂടിച്ചേരലുകൾ വഴി സംയോജനം വഴിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് പല രീതിയിൽ പല അളവിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് കളർ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് എനി ടു പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ഇന്റൻസിറ്റി is a secondary colors of light yellow cyan magenta appo secondary colors ennu parayunnathu edukkiyana yellow cyan magenta yana end secondary colors ennu arayappadunnathu appo red um green um koodi chernittana yellow undagunnathu red um blue um koodi chernittana magenta undagunnathu blue um green um koodi chernittana cyan enna color undagunnathu appo ellavarkum clear aayitte kitti ennu vicharikkunnu primary colors and secondary colors ellavarum note cheythu vekkendathana scattering of light characteristic change in direction brought by the irregular and partial reflection of light when it hits the particle of the medium endanu parayunnathu prakashathine madhyamathile kanangalil tatti sambhavikkuna irregular aayidum kramarahitam aayidum partial aayidum bhagigavum aayidum aayittulla disha vedhyanatheyana nammal endu vilikkunnathu changing direction disha vedhyanatheyana visaranam ennu parayunnathu ഇനി നോക്കാം ലൈറ്റ് റേസ് ഓഫ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും സ്കാറ്റേർഡ് മോർ വിസരണം കൂടുതൽ സംഭവിക്കും ലൈറ്റ് റേസ് ഓഫ് ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഇനി തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണങ്ങൾക്കാണെങ്കിലോ വിസരണത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സ്കാറ്റേർഡ് ലെസ് വിസരണം കുറവ് സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തില് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സ്കാറ്ററിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്ന നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്കൈ അപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാശം നീല നിറത്തില് കാണുന്നത് കളേഴ്സ് ലൈക്ക് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ആൻഡ് ബ്ല
ഏകദേശം എന്ത് കളറിൽ കാണുന്നത് തെളിഞ്ഞ നീല കളറിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സൺ ആൻഡ് ഹോറിസോൺ അപ്പിയേഴ്സ് റെഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സൺസെറ്റ് ആൻഡ് സൺറൈസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉദയാസ്തമയങ്ങളിലെ സൂര്യനും ചക്രവാളവും ചുവന്നിരിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും കാരണം ഈ സമയത്തിന് സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഭൂമിയിൽ എത്താൻ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആയതിനാൽ തന്നെ വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും സ്കാറ്ററിംഗ് സംഭവിച്ച് അവ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ശേഷിക്കുന്നവയിൽ പ്രാമുഖ്യം എന്തിനായിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ ചുവപ്പ് മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് റെഡ് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ വർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് എത്തുക അതുകൊണ്ടാണ് ഉദയാസ്തമയ സമയങ്ങളിലെ സൂര്യനും ചക്രവാളവും ആകാശവും എല്ലാം ചുവന്ന രീതിയിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂണിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്കാറ്ററിംഗ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം റെഡ് കളർ ഹാസ് ബീൻ ഗിവൻ ടു ഡി ടെയിൽ ആംസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾസിന്റെ ടെയിൽ ലാമ്പിലും സിഗ്നൽ ലൈറ്റിലും റെഡ് കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും റെഡ് കളറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് അല്ലെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഹയർ വേവ് ലെങ്ത് റെഡ് കാൻ ട്രാവൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്തൌട്ട് സ്കാറ്ററിംഗ് സ്കാറ്ററിംഗ് സംഭവിക്കാതെ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് റെഡ് കളറിന് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സിഗ്നൽ ലൈറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ വെഹിക്കിൾസിന്റെ ടെയിൽ ലാമ്പിലൊക്കെ റെഡ് കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് അപ്പൊ ഫ്യൂൽസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതിന് തന്നെ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ആർ ഫോമഡ് ബൈ ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് എനിമൽസ് ദാറ്റ് വെൻ അണ്ടർ ദി എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് millions of years ago the transformation took place in the absence of air under high pressure and high temperature the shilash kangana varshangalukku munbu jeevichirunno annu kaalathu undayirunna chedigaludeyum sasthijalangaludeyum mrugangaludeyum ella prudadega avashishtangal ella thanne nammude bhoomiyude purandolinu keezile adinju koodite undaagam kaalanarathil maatram varunnathu appo appo itterathilulla aa bhoomiyude arthu vishin adile endu undayirikkilla vayu air ില്ല അപ്പൊ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ വായുവിന്റെ അഭാവത്തില് ഉയർന്ന താപനിലയിലും അതുപോലെ ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രഷർ ഹൈ പ്രഷറിലും ഇവയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം പരിവർത്തനം സംഭവിക്കാം അത്തരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന ഫ്യൂവൽസ് ആണ് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ കോള് പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിന് ഉദാഹരണം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് പറ്റണം കോള് പെട്രോളിയം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസസ് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തരും ഇവയിൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തരും എയും ബിയും ശരി എയും ബിയും സിയും ശരി അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിലൊക്കെ നമുക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് എന്നും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് വളരെയധികം കേട്ട് പരിചയമുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് എല്ലാം ചോദിച്ചു കാണാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സി എൻ ജി ആൻഡ് എൽ പി ജി സി എൻ ജി കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എൽ പി ജി ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോമുകൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചു കാണാവുന്ന ഒരു ചോദ്യ മേഖലയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഓരോന്നും എന്താണ് അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്നുള്ളതാണ് സി എൻ ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് മെയിൻ കമ്പോണൻറ് ഈസ് മീഥൈൻ മീഥൈൻ ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂൽസ് ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസിലും മറ്റ് വ്യവസായപരമായിട്ടും വാഹനങ്ങളിലും എല്ലാം ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഇന്ധനം എന്ന നിലയിൽ സി എൻ ജി ഉപയോഗിക്കുന്ന
അപ്പൊ മീഥൈൻ ആണ് സി എൻ ജിയിലെ മെയിൻ കമ്പോണന്റ് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് എൽ പി ജിയുടെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് ഗ്യാസ് ആണ് എൽ പി ജി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാം പാചകവാതകം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ കളർ കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് എൽ പി ജി എന്നുള്ളത് ഈതേൽ മെർക്കാപ്റ്റ് ഈ പേര് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈതേൽ മെർക്കാപ്റ്റൺ ഈസ് ആഡ് ഇൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഡിക്റ്റഡ് ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഡിക്റ്റഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് മീതേൽ മെർക്കാപ്റ്റ് ഫിസിക്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിരന്തരം ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് മെഷർമെന്റ് ഡിവൈസസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം ഇവയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള നോട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സിലെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സെക്ഷനിലെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലെ ഡിവൈസ് എന്താണ് പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാതൊന്നും നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുന്നില്ല നമുക്കൊരു അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആൽക്കഹോൾ മീറ്റർ ആൽക്കഹോളിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഏതൊരു ലിക്വിഡിലൂടെയും ആൽക്കഹോളിക് സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആൽക്കഹോളിക് മീറ്റർ ആൽക്കഹോൾ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അമ്മീറ്റർ ആണ് അമ്മീറ്റർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അനിമോമീറ്റർ ആണ് വിൻഡ് സ്പീഡ് കാറ്റിന്റെ സ്പീഡ് വേഗത അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അനിമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഹിയറിങ് അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓഡിയോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാരോമീറ്റർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എയർ പ്രഷർ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസുകളാണ് ഏതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ നോട്ടില് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ് ഡിവൈസുകളും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവയെല്ലാം എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആണ് ഹൈഡ്രോമീറ്ററും ഉണ്ട് ഹൈഗ്രോമീറ്ററും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോകരുത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇനി ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയിൽ എൻവോൺമെന്റിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അമ്പതോളം ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സില് സെറ്റ് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സില് അവൈലബിൾ ആണ് മുൻകാല സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എ ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ മോയ്സ്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി എനിമോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ബാരോമീറ്റർ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ജനറൽ പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളില് ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് ടെൻത്ത് ലെവൽ വരെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോർഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയത